പുതിയ അക്കാഡമിക് ഇയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അധ്യയന വർഷം തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ എഡ്യൂക്കേഷൻ കോഴ്സുകളെ പോലെ എൻജിനീയറിംഗ് കോഴ്സിനും അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ പല ലെവലുകളിൽ കൂടി കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്റ്റുഡൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് എൻജിനീയറിംഗ് കോഴ്സസ് വലിയൊരു ത്രട്ടിൽ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു മാറ്റത്തിൽ കൂടി കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോഴ്സുകൾ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള എൻജിനീയറിംഗ് പ്രോഗ്രാമുകളിൽ മുഴുവൻ സീറ്റുകളിൽ കുട്ടികളെ കിട്ടാൻ കോളേജുകൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ് സോ ഒബ്വിയസ്ലി ചോദ്യം വരുന്നത് ഇതാണ് എൻജിനീയറിംഗ് കോളേജുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ ദാറ്റ് അവരുടെ വിവിധ എൻജിനീയറിംഗ് സ്ട്രീമുകൾ അത് ദാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് നമുക്കറിയാം അതിലെ ഫീൽഡുകൾ അത് അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഏതായാലും ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ച് കുട്ടികളുടെ അഡ്മിഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടും മൂന്നും നാലും അഞ്ചും ആറും ഏഴും എട്ടും ബാച്ചുകളൊക്കെ ഓരോ കോളേജിലും വിവിധ പേരുകളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബയോടെക്നോളജി അങ്ങനെയുള്ള പല എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സുകളിലേക്കും മിനിമം സ്റ്റുഡൻസ് പോലും കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയാണ് പല കോളേജുകളിൽ സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെ മറികടക്കാൻ പറ്റും വാട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസ് ക്യാൻ ഡു എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം ഈ വീഡിയോ എന്തിനാണ് ഈ ഒരു ചാനൽ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണ് കാരണം ഇതുപോലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണുന്ന ആരും എഫക്റ്റഡ് ആയ ആരും ചിലപ്പോൾ ഈ ചാനലിൽ കാണുന്ന ആൾക്കാർ പോലും ഉണ്ടാകില്ല പക്ഷേ കുട്ടികളുണ്ടാകും രക്ഷിതാക്കൾ ഉണ്ടാകും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന പല ആൾക്കാരും ഉണ്ടാകും സോ ഒബിയസ്ലി ഇത് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി തന്നെയാണ് ഒരു ഡിസ്കഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചിട്ടും ജോബ് ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥ വരുന്ന ആ സമയത്ത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസ് വാട്ട് ദേ ക്യാൻ ഡു സോ ദാറ്റ് ദർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് വിൽ ഗെറ്റ് എ ബെറ്റർ പ്രോസ്പെക്ട്സ് ഇൻ കരിയർ എന്നുള്ളത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നുള്ളത് ടെക്നോളജിയും ഇൻഫർമേഷനും നോളജും മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷനാണ് സോ അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കുട്ടികളെ അതിന് എൻഹാൻസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എക്യൂപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സോ ആറ് ലയേഴ്സ് ആണ് ഈ ഡിസ്കഷനിലുള്ളത് ദ ആർ ദ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് അവരാണ് ശരിക്കും ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷന് അല്ലെങ്കിൽ ആ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞു വരുന്ന എഞ്ചിനീയേഴ്സിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചറിനെ ബാധിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒബ്വിയസ്ലി ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടി ഈസ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഏതൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിനും അതിന് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നടത്തുന്ന മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകും അവർക്കാണ് മെയിൻ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്നുള്ളത് അവിടെ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് യങ് എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെ എങ്ങനെ സ്കിൽ ഫുള്ളാക്കാം എംപ്ലോയബിൾ ആക്കാം എന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് അതിന് വെറും നോളജ് മാത്രം പോരാ അവർ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനാവശ്യമായ ഫാക്കൽറ്റി ഫെസിലിറ്റി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ കൊണ്ടുവരണം വെറും ബിൽഡിങ്ങും ലാബും മാത്രം പോരാ അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയും അത് എത്ര മെച്ചുവേർഡായ രീതിയിലാണ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഓരോ സ്റ്റുഡൻറ്റും നാല് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ സമയം ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് കൂടി തന്നെയാണ് അസൈൻമെൻറ്റും പ്രൊജക്ട്സും എക്സാമിനേഷൻസും ഇൻറ്റർണൽ അസസ്മെൻറ്റും മാത്രമല്ല എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് എൻ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് നോളജ് ആണ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സയൻസ് ആണ് ഫോർ ദ ബെറ്റർമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഹ്യൂമാനിറ്റി എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടി എന്നുള്ളത് ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് വെറും പുസ്തക പുഴുക്കൾ മാത്രമല്ല എം ടെക്കും പി എസ് ടിയും രണ്ട് പി എസ് ടി മൂന്ന് പി എസ് ടി പി ഡി എഫ് അത് മാത്രമല്ല ഒരു ടീച്ചറിൻ്റെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ടീച്ചറിൻ്റെ മെറിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് മറിച്ച് ആ ടീച്ചേഴ്സിന് ആ ക്ലാസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്ന ഓരോ കുട്ടിയുടെയും മനസ്സിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൂടിയുണ്ട് ഏത് സബ്ജക്റ്റാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിലും ആ സബ്ജക്റ്റ് ശരിക്കും എങ്ങനെ ഒരു എഞ്ചിനീയർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം എങ്ങനെയുള്ള സ്കില്ലാണ് എഞ
ടീച്ചേഴ്സും ഈ ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവിന്റെ ഭാഗമാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലതാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടി എന്നുള്ളത് സ്റ്റുഡൻസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് അതായത് ഓരോ കുട്ടിയും അവർക്കും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് സബ്ജക്റ്റ് പഠിച്ച് എക്സാം എഴുതി മാർക്ക് നേടുക എന്നത് മാത്രമല്ല മറിച്ച് ആ മാർക്ക് എന്താണോ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് സിമ്പലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്യുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ അറിവും ആ അറിവിനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനും എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള കഴിവുമാണ് അതൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ആയാലും ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയർ ആയാലും മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ആയാലും ഇൻ്റർവ്യൂ പാനലിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവർ അളക്കുന്നത് ശരിക്കും ഈ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് എത്രത്തോളം കേപ്പബിളാണ് മെച്ചുവേഡ് ആണ് അതോടൊപ്പം നോളജിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഒരാളാണ് ഇമോഷണലി കേപ്പബിൾ ആണോ ഇമോഷണലി ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആണോ ഒരു ടീമിൻ്റെ ഭാഗം എങ്ങനെയായി മാറാൻ പറ്റും എത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആയാലും അത് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള താല്പര്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് കഴിവുണ്ടോ എന്നുള്ളതല്ല മറിച്ച് താല്പര്യം പോലും പല കൂട്ടുകാർക്കും ജോബ് പ്ലേസിൽ അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് പോലും ഉണ്ടാകാറില്ല പ്രഷറിൽ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാം എന്ന ആ സിറ്റുവേഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് അതൊക്കെയാണ് ശരിക്കും ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ പാനൽ ആ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ജോബിൻ്റെ ഭാഗമായാൽ അവിടെയും ഇവരുടെ കരിയർ ഗ്രോത്ത് എന്നുള്ളത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും സോ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ നാല് വർഷം നാലര വർഷം എന്നുള്ളത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ ഒതുങ്ങി ജീവിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല കിട്ടുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നോളജ് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അത് എന്താണ് ശരിക്കും മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ദ ബെറ്റർമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഹ്യൂമാനിറ്റി എന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ടാസ്ക്കാണ് ഇനി നാലാമത്തതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലെയറാണ് ഈ ലെയറാണ് ശരിക്കും ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിനെ തന്നെ നിലനിൽപ്പിന് സഹായിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പല എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസും വൈകിയാണെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് അലുംനസ് അല്ലെങ്കിൽ അലുമിനി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന കുട്ടികൾ എന്നുള്ളത് നൂറുകണക്കിനാണ് എല്ലാ ബ്രാഞ്ചും ചേർത്ത സോ ഈ കുട്ടികൾ പുറത്തിറങ്ങി ഒബ്വിയസ്ലി ഇതിൽ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കുട്ടികളെങ്കിലും നല്ല ജോബിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആവറേജ് ആയി ഏത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും സോ ഈ കുട്ടികൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അവർ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ സ്വയം പഠിച്ചെടുത്തു നേടി എന്നുള്ളതും ജോബിൽ നിന്ന് അവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന നെറ്റ്വർക്കിങ്ങും കണക്ഷൻസും അറിവുമൊക്കെ അവർക്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും അത് അവരുടെ ബാധ്യതയല്ല മറിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ദെയർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിന് കൂടുതൽ നല്ല കുട്ടികളെ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും ആ ഇൻപുട്ടാണ് ശരിക്കും അവരെ റെലവൻറ്റും കേപ്പബിളുമാക്കി മാറ്റുന്നത് ടീച്ചേഴ്സിന് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളും സിലബസുകളും എക്സാമിനേഷൻസിലും ഒക്കെ ഒതുക്കിയുള്ള ഒരു രീതിയിലുള്ള ഡിസൈനിങ് ആണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അലുമിനസിന് അല്ലെങ്കിൽ അലുമിനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കാര്യത്തെ കുട്ടികളെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോളജിൽ നിന്ന് പുറത്തുള്ള ഒരു ലോകത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും ചിലപ്പോൾ അവരുടെ കമ്പനികളെ തന്നെ ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെൻറ്റിന് ഈ കോളേജിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവർക്ക് കുട്ടികളെ മെൻറ്റൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈയിടെ വന്ന ഒരു റൂട്ട്സ് എന്നുള്ള സ്കോളർഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് ദ എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ചാനൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു സോ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾ ജോലിയിലുള്ള കുട്ടികൾ കാശ് സ്വരൂപിച്ച് പുതിയ കുട്ടികളെ അതായത് ചില കുട്ടികളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കമുള്ള അക്കാഡമിക്കായി ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവരുടെ കംപ്ലീറ്റ് എക്സ്പെൻസ് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ഇതൊരു ഉദാഹരണമാണ് സോ ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും അലുമിനികൾക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് അവരുടെ കോളേജിനെ തന്നെ വേറിട്ട് നിർത്തുന്നു ബാക്കിയുള്ള പ്ലെയേഴ്സിൽ നിന്ന് മാറ്റി കുട്ടികൾക്ക് ഉപയോഗമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പലതും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു ഇനി അഞ്ചാമത്തതാണ് എ ഐ സി ടി ഓൾ ഇന്ത്യ കൗൺസിൽ ഫോർ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇത് ഒരു പോളിസി മേക്കിംഗ് ബോഡിയാണ് റെഗുലേറ്ററി ബോഡിയാണ് പക്ഷേ ദ ക്യാൻ ഡു മച്ച് ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിന് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് പുറത്ത് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന കാര്യം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇൻ ബുക്സ് ദ ക്യാൻ പ്രിസ്ക്രൈബ് അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പല ആൾക്കാരും പല കാര്യങ്ങളും
ദ എൻ്റെ ബോഡി നേഷൻ ബിൽഡിങ്ങിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും വിൻ വിൻ സിറ്റുവേഷൻ നൽകും എന്നുള്ളതാണ് സോ ഒബിയസ്ലി ഇതാണ് ചെറിയൊരു എപ്പിസോഡാണ് ആറ് കാര്യങ്ങൾ ആറ് ലെയേഴ്സ് ആണ് ആറ് പാർട്ടീസ് ആണ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ആണ് ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിന് എങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടു ബ്രിങ് ദ ബെസ്റ്റ് മൈൻഡ്സ് നല്ല രീതിയിലുള്ള കേപ്പബിൾ ആയ റിസോഴ്സസിനെ വളർത്തിയെടുക്കുക ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റിയുള്ള മാനേജ്മെന്റ് കാപ്പബിലിറ്റി ഉള്ള കുട്ടികളെ വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള സാഹചര്യം എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ പറ്റും എന്ന കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം തീർച്ചയായിട്ടും രേഖപ്പെടുത്തുക ഏത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ട്രീം ആയാലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസ് വഴി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും എന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് അവർ ഓൺ പീപ്പിൾ അവർ ഓൺ സ്റ്റുഡൻസ് അവർ ഓൺ യങ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ടു ഫൈറ്റ് ദിയർ ഓൺ സ്പേസ് ദിയർ ഓൺ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനിവേ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കുക കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ താങ്ക് യു 